Vous cherchez un animal de compagnie à votre image Venez chez Canis Canis Tous nos modèles sont personnalisables. De grandes papates, des dreadlocks, de longues oreilles. Peut-être cherchez-vous juste un compagnon original. Chez Canis Canis, sélectionnez vous-même la morphologie qui vous convient. La pression évolutive, c'est vous Hello, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de Puits de Science. Moi, c'est Charles Darwin. Oui, merci, merci. Et moi, c'est René. Wouh, merci les criquets. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser aux formes du vivant. Pourquoi est-ce que j'ai la forme que j'ai Quelqu'un a récupéré ta photo sur Internet et l'a travaillé sur Photoshop. Ok, et... ok, ok. Ne parlons pas de moi. Comment expliquer les formes des êtres vivants Est-ce que les sciences de la vie suffisent pour expliquer la morphologie des animaux et des plantes qui nous entourent Oui, tout à fait. <rire> eh bien, pas tout à fait. Il faut savoir que désormais, des disciplines très différentes, comme la physique... Et même les mathématiques travaillent sur cette épineuse question. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur les travaux de Vincent Fleury, un physicien qui travaille sur les forces physiques qui guident le développement d'un embryon. Selon lui, la naissance d'un animal complexe à partir d'une simple cellule peut être expliquée très simplement par les lois de la physique. Nous allons également discuter avec Julien Bernard, il est philosophe et a participé à l'organisation d'un projet de recherche appelé Biomorphisme. Hey, ça tombe bien, dis donc Le projet Biomorphisme regroupe des scientifiques de nombreuses disciplines différentes, mais aussi des artistes pour poser les bases d'une grande réflexion sur les formes du vivant. Euh, c'est vraiment si important que ça de travailler sur les formes du vivant c'est pas un peu... Euh, too much Non, vraiment pas. Les humains ne réagissent pas de la même manière aux différentes formes vivantes. Une plante, un animal... Est-ce qu'ils sont jolis, effrayants Est-ce que la plante peut être utile Est-ce que l'animal est appétissant Alors, ma petite dame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui Et nous sommes en train de vivre une grande crise écologique, n'est-ce pas eh bien, nous allons aussi voir qu'une équipe en écologie a montré que notre rapport à la beauté et donc aux formes des animaux doit être pris en compte si on veut bien protéger nos écosystèmes. Hmm, c'est complexe tout ça. Eh oui, et c'est un peu le but de cette série, tu sais, René. Mais revenons à la simplicité. Certaines formes peuvent être décrites, expliquées par des formules mathématiques. Je pense à des plantes, comme les artichauts, les tournesols. Leur structure suit la fameuse suite de Fibonacci. On peut également parler des formes dites fractales. Une fractale, c'est un objet mathématique dont la structure reste la même, quelle que soit l'échelle. Et c'est ce qu'on retrouve dans certaines fougères, par exemple. Et, dans mon exemple préféré, le chou romanesco. <rire> On trouve même sur Internet des passionnés de ces légumes mathématiques qui partagent des lignes de code qui permettent d'obtenir une modélisation de ce fameux chou. Et regardez, ce n'est vraiment pas si compliqué C'est pareil pour des formes comme les branches des arbres ou des vaisseaux sanguins qui ressemblent étrangement à des éclairs. La recherche en mathématiques pour modéliser le vivant est d'ailleurs un secteur très dynamique aujourd'hui. Tout comme la physique. Décidément, on n'a plus besoin de biologie pour expliquer la vie. Il ne faut pas exagérer quand même. Je dis simplement qu'il y a plusieurs façons d'aborder un même problème. Je pense à Vincent Fleury. Il est biophysicien. Il travaille sur l'embryogenèse. Et pour lui, l'émergence d'une forme vivante particulière découle tout simplement d'un jeu de force qui s'exerce sur des amas de cellules plus ou moins rigides. 
Je vous laisse voir ces quelques images extraites du reportage « La physique de l'embryon ». Au départ, rien n'évoque la forme du futur poussin censé naître 21 jours plus tard. On ne voit qu'une masse de cellules embryonnaires, puis apparaissent des frontières, des axes, des plis. D'un seul coup, émerge la forme d'un être vivant, sous l'effet de simples forces physiques. On voit que ça tire vers l'arrière, et on voit ici se former un tube, et les petits granulés qu'on voit là sont les cellules. Alors si on regarde finement, on verra ici il y a des points très petits et là il y a des points un peu plus gros et le pli qui constitue le bord du cylindre se propage sur le trait qui sépare les moyennes, enfin les grosses cellules des petites cellules. Ce que ces chercheurs ont démontré c'est que la différence de taille des cellules modifie la souplesse des tissus. L'embryon est plus rigide au centre, un peu comme un morceau de caoutchouc avec une étiquette collée au milieu. Donc on voit qu'on forme une espèce de gouttière L'étiquette commence à s'enrouler d'un bout, mais je vois que si je continue la traction, en quelque sorte, la colonne vertébrale se ferme sur hein, la future euh, moelle épinière. Et c'est robuste, vous voyez, je plie un peu n'importe comment, c'est pas très... La façon dont je plie est pas très bien ajustée. Si les cellules partent un peu de travers, c'est pas très grave, ça pliera au même endroit. Alors, pour l'instant, on ne parle que des mécanismes qui vont déterminer la forme d'un individu. Or, cet individu fait partie d'une espèce, et la forme de l'espèce a été forgée par des milliers de générations sélectionnées naturellement. Il y a plusieurs types de sélection, comme la sélection dite utilitaire. Les individus les plus adaptés à leur environnement vont survivre. Si tu es bien adapté à ton environnement, tu survis. Si tu ne l'es pas, eh bien tu meurs. Il y a aussi une sélection qui est sexuelle. Elle est basée sur une compétition entre les membres d'une même espèce pour accéder aux partenaires sexuels et ainsi réussir à transmettre ses gènes. On peut donc dire que les goûts esthétiques peuvent devenir une véritable pression sélective qui va jouer sur la morphologie de l'espace. Et c'est ce qui donne ces exemples si flamboyants dans la nature. Mais il existe une nouvelle force qui forge les formes des êtres vivants sur cette planète. Pour en parler, je vais appeler Julien Bernard du projet Biomorphisme. Bonjour Julien. Si j'ai bien compris, vous avez monté ce projet Biomorphisme pour stimuler la réflexion autour des formes du vivant. Vous avez fait dialoguer différents scientifiques et même des artistes. C'était quoi l'idée Se questionner sur la place des humains dans le monde des vivants Bonjour Charles. En effet, le programme Biomorphisme interroge les formes du vivant en faisant dialoguer ben, les sciences qu'on qu dit euh, exactes avec la philosophie, la littérature, euh, les, les arts visuels, parce que nous ambitionnons en fait, de réformer nos représentations du vivant. Mm -hmm. Et les, les formes du vivant, euh, l'idée c'est que les formes du vivant, apparemment si familières, elles cachent en fait une, une complexité et qui n'est pas qu'une complexité d'ordre mathématique. Euh, pour, pour les appréhender pleinement, il faut mobiliser des concepts. Il faut élaborer des stratégies empathiques, tisser un, un continuum entre les comportements, les percepts, les concepts humains et ceux du reste du, du monde vivant. Tisser un continuum, qu'est-ce que ça veut dire Qu'on ne peut pas regarder le vivant que d'un seul angle Bien, le, le vivant n'est pas, pas seulement euh, un objet d'analyse mathématico-physique qu'on pourrait considérer ensuite euh, sous un angle utilitaire. Euh, L'idée, c'est d'adopter sur le vivant une vision qui soit non anthropomorphique, euh, okay. anthropocentrique et non réductionniste pour dévoiler euh, les, les continuités, les spécificités de cette communauté complexe des vivants dont nous ne sommes qu'une partie. Donc un point de... il faut adopter un point de vue depuis de l'intérieur et non pas un point de vue de face à face entre l'homme et, et le reste du, du vivant. Et ça change quoi concrètement de regarder les choses différemment comme ça euh, bah, Tout ceci, ça a un impact d'abord sur les, sur les méthodologies euh, scientifiques. 
mais aussi sur ce que l'art contemporain a à nous montrer de, du vivant et de ses formes, puisque dévoiler la, cette complexité du vivant, c'est aussi refuser de, de réduire la représentation du vivant à un simple traitement figuratif des, des formes visuelles qu'on a l'habitude de rencontrer au quotidien à notre échelle, une plante, un animal... Il s'agit aussi de représenter ben, le vivant dans, à, à toutes les échelles, depuis le, le microscopique jusqu'à l'écosystème de, euh, de la biosphère dans sa totalité. Et puis les formes du vivant, ce n'est pas que les formes des organismes, c'est aussi euh, le, les formes de, de, des empreintes que le vivant laisse dans, dans son milieu, les formes de dynamisme, d'occupation de l'espace euh, par le vivant. Et c'est pourquoi on défend qu'une représentation adéquate du vivant, euh, euh, qu'elle soit sensible ou conceptuelle, que ce soit une représentation au sens artistique ou une représentation au sens d'un concept euh, du, du vivant, euh, ça, doit, ça exige une certaine dose d'abstraction, un, un recul, une médiation, et c'est à, à tout cela que travaille euh, notre équipe. Si vous étudiez le rapport qu'ont les humains aux formes du vivant, est-ce que c'est parce que vous pensez que notre vision du vivant n'est pas correcte euh, oui, c'est ça. En fait, euh, comme nous le savons tous, on, nous sommes partie prenante de nos jours d'une grave crise écosystémique. Et pour y remédier, en général, on essaye de chercher des, des solutions technologiques pour améliorer nos, les techniques d'exploitation des, des, des écosystèmes euh, ou pour réduire notre impact. Mmh. Euh, dans notre programme, notre idée, c'est que ces solutions technologiques, elles ne peuvent toucher pleinement leur but si elles ne sont pas accompagnées aussi d'une un, réforme de notre regard sur, sur le vivant. Parce que la crise du vivant, c'est aussi de nos jours une crise de la sensibilité au vivant, euh, comme le dit le philosophe euh, Baptiste Morisot. Et c'est pour ça que dans notre programme, les, les, artiste, euh, les artistes contemporains rencontrent la pensée scientifique. Merci Julien Merci. Rien de tel qu'un philosophe pour donner de la profondeur à une discussion. Les humains ont donc un impact énorme sur l'écosystème planétaire. Un exemple, l'oiseau le plus répandu dans le monde aujourd'hui, c'est le poulet. Yeah! <rire> Nous sommes donc bien en train de vivre une reconfiguration massive de la biosphère terrestre. Non seulement les animaux d'élevage, dont les formes ont été forgées par la sélection humaine, occupent de plus en plus de place, mais les animaux sauvages, les écosystèmes, sont également en train de se modifier suite à l'activité humaine. Ok, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut essayer de préserver les écosystèmes. Mais comment établir les priorités Est-ce qu'il faut sauver les petits pandas les blobfish euh, Deux filets de blobfish, s'il vous plaît. Il faut savoir effectivement que notre rapport au vivant est conditionné par notre sensibilité et notamment par nos préférences esthétiques. Le risque, c'est que nous soyons biaisés envers les animaux les plus jolis. Mmh. Et c'est un gros problème une équipe de chercheurs a récemment montré que les espèces jugées comme étant les plus jolies n'étaient pas forcément les espèces qui participaient le plus au fonctionnement des écosystèmes. Et comment ils font pour savoir ça Eh bien, je vais te le dire. Anne-Sophie Tribo, Nicolas Mouquet et leur équipe ont développé un site internet sur lequel n'importe qui peut donner son avis sur la beauté d'un poisson. Celui-ci, je le trouve plus joli. Non, celui-ci. J'aime bien celui-là. Euh, celui-là. Celui-là. Là. 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 Après avoir recueilli les données de plus de 8000 participants, ils ont pu établir une classification presque objective de la beauté des différents poissons. En tout cas, tout le monde semble être d'accord pour dire quels poissons sont plus jolis que les autres. Ils ont ensuite étudié le rôle de ces mêmes poissons dans les récifs coralliens. Ils en ont conclu que les poissons que nous trouvions les moins beaux étaient en fait les plus utiles à ces écosystèmes. Plus utiles Comment ça Ils faisaient le ménage 
Exactement! Comme ces petits poissons qui peuvent se faufiler dans les récifs et consomment les déchets, par exemple. Alors que les choses soient claires, ce n'est pas que les jolis poissons ne servent à rien. C'est juste qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils sont de taille moyenne, vivent le jour, ont peu de fonctions liées au recyclage. S'il n'y avait que des poissons comme ça, on obtiendrait un très bel aquarium, mais sûrement pas un écosystème autonome. Et du coup, c'est important Alors la même équipe de chercheurs essaye maintenant de voir si les efforts de la conservation de la biodiversité dans le monde sont biaisés par notre rapport à la beauté des formes. Alors, pour comprendre les formes du vivant et changer notre rapport au monde vivant, vers qui devons-nous nous tourner Eh bien, un peu vers tout le monde, finalement. Oui, on peut dire que les formes du vivant peuvent être expliquées par les biologistes, mathématiciens et physiciens. Et Photoshop Oh, arrête, arrête Mais si nous voulons réagir face à cette grande crise écologique que nous traversons, il faut changer nos représentations du vivant les artistes et les philosophes peuvent nous aider. Il faut dépasser notre réflexe de voir le vivant comme beau ou utile et voir toute la complexité de ce monde qui nous entoure. Mais moi, je trouve ça beau quand c'est complexe. Moi aussi, René. Moi aussi. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt!